ഇവന്മാർ ജന്മനാ പൊട്ടന്മാരാണോ അതോ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന ശേഷം പൊട്ടന്മാരായതാണോ പല ബി ജെ പി പ്രവർത്തികളും ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത നമുക്ക് തോന്നുന്ന സംശയമാണിത് ഇനി അത്തരത്തിൽ സംശയമൊന്നും തോന്നാത്തവർ നമ്മുടെ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെയും അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെയും ടി പി സെൻകുമാറിൻ്റെയും ഒക്കെ സംഘപരിവാർ സഹവാസത്തിന് മുൻപും പിൻപുമുള്ള സംസാരവും പ്രവർത്തികളും എഴുത്തുകളും ഒക്കെ ഒന്നെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കൊറോണ ഭീഷണിയിലായ കൊൽക്കത്തയിലെ പിന്തു പ്രമാണിക്കുന്ന ഒരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ കനത്ത ആശങ്കയിലായി പുള്ളി ഒരു പോലീസുകാരൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ കൊറോണ ഭയം ബാധിച്ച ഇയാൾ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ബി ജെ പി നേതാവിനോട് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു ബി ജെ പി നേതാവ് ഒന്നും നോക്കിയില്ല തന്റെ അണിയോട് പറഞ്ഞു പോയി വയറ് നിറയെ ഗോമൂത്രം സേവിച്ചോളൂ കൊറോണ എന്നല്ല ഒരസുഖവും വരില്ല കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി നമ്മുടെ സംഘമിത്രം വെച്ചു പിടിച്ചു പശുത്തൊഴുത്തിലേക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗോമൂത്രം ശേഖരിച്ച മിത്രം ഒന്നും നോക്കിയില്ല വയർ നിറയെ അങ്ങ് സേവിച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മിത്രം പിന്തു പ്രമാണിക്ക് സംഭവം പാളിയോ എന്ന സംശയം തോന്നിയത് വയറിൽ ആകെപ്പാടെ ഒരു തിരയിളക്കം തലകറക്കം മൊത്തത്തിൽ സംഭവം പണി പാളി എന്ന് തോന്നിയതും ഇയാൾ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്താൽ നേരെ വെച്ചു പിടിച്ചു ആശുപത്രിയിലേക്ക് അപ്പോഴേക്കും ആശാന്റെ അവസ്ഥ ആകെ പരിതാപകരമായിരുന്നു കഷ്ടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനായതും നമ്മുടെ മിത്രം നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഗോമൂത്രം കഴിക്കാൻ നിർദ്ദേശ ബി ജെ പി പ്രാദേശിക നേതാവിനെതിരെ പരാതിയും കൊടുത്തു നാരായൺ ചാറ്റർജി എന്ന പ്രാദേശിക നേതാവാണ് ഇപ്പോൾ അണിയുടെ പരാതി പ്രകാരം പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ഈ ബി ജെ പി നേതാവ് ഒരു ഗോമാതാ പൂജ വെച്ചിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഗോമൂത്രത്തിന്റെ സവിശേഷത വിവരിച്ച് ഇയാൾ പല ആളുകളെയും കൊണ്ട് ഗോമൂത്രം കുടിപ്പിച്ചത് ഇത് പരിശുദ്ധമാണെന്നും ഇതിലൂടെ മാത്രമേ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധ തടയാൻ കഴിയൂ എന്നുമായിരുന്നു ഈ നേതാവിന്റെ അവകാശവാദം അതും കേട്ട് മൂത്രം കുടിച്ച ഉടനെ പിന്തു പ്രമാണിക്ക എന്ന സംഘമിത്രം അശുഭ ബാധിതൻ ആവുകയായിരുന്നു അതും കേട്ട് മൂത്രം കുടിച്ച ഉടനെ പിന്തു പ്രമാണിക് എന്ന സംഘമിത്രം അസുഖ ബാധിതൻ ആവുകയായിരുന്നു നേരത്തെ ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ അനുകൂല സംഘടനയായിരുന്ന ഹിന്ദു മഹാസഭയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോമൂത്ര സൽക്കാരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എത്രത്തോളം ബോധമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കും അണികൾക്കും എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന പ്രവർത്തകരുടെ തലച്ചോർ എത്രത്തോളം ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിനും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവം ഗോമൂത്രം കുടിച്ച് ആശുപത്രിയിലായ നമ്മുടെ മിത്രം ഒരു സാധാരണ ആളല്ല ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം ഇത്രയും പൊട്ടന്മാരും വിവര ദോഷികളുമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഈ ലോകത്ത് കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഈ വൈറസ് ബാധയെ തടയാൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇവർ ഇത്തരം അല്പത്തരം കാണിക്കുമോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൃഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇത്രയും കാലം അത് മനുഷ്യനെ ബാധിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ജനിതക ഘടനയായിരുന്നു കൊറോണ വൈറസിന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ജനിതക ഘടനയിൽ വന്ന മാറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടനയ്ക്ക് അടിക്കടി വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഇതിന് ഇതുവരെ മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണവും ഈ വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടന പഠിച്ച് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ ഡി എൻ എയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിനാൽ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ വിവരക്കേടുകൾ പശു അടക്കമുള്ള മൃഗങ്ങളിലാണ് ഈ അസുഖം ആദ്യം മുതലേ ഉള്ളത് എന്ന് ഈ പൊട്ടന്മാർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ